ఆర్సిరెడ్డి ఐఏఎస్ స్టడ్ సర్కిల్లో సివిల్స్ అడ్మిషన్లతో పాటు ఏపీ గ్రూప్ టూ ఇంగ్లీష్ మీడియం అడ్మిషన్లు కూడా కొనసాగుతున్నాయి వెల్కమ్ సంజయ్ గారు ఆర్సిరెడ్డి ఐఏఎస్ స్టడ్ సర్కిల్లో సిసాట్ ఫ్యాకల్టీగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు చాలా సంతోషం ఈ సిసాట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటండి సివిల్ సర్వీస్కి సంబంధించి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ దీనికి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది దాని గురించి చెప్పండి సిసాట్ అనే పేపర్ ఎన్ని మార్కులకు ఉంటుంది ఏ అంశాలు సిలబస్గా ఉంటాయి ఎన్ని మార్కులకి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఎంత అది దాని గురించి కొంచెం అంటే ప్రాథమిక విషయాల మీద అవగాహన చాలా మంది విద్యార్థులు క్వాలిఫైయింగ్ ఎట్లా అంటే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మార్క్స్ సో టోటల్లీ మనకి పేపర్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ లో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మీన్స్ ఫర్ టూ హండ్రెడ్ హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ సిక్స్టీ సిక్స్ మార్క్స్ రావాలి జనరల్ అంటే ఫ్రెషర్స్కి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అవుట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే ఈజీ ఐ కెన్ గో త్రూ ఇట్ అని వితౌట్ ప్రిపరేషన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ దే విల్ గో ఫర్ ద ఎగ్జామ్ విచ్ దే హ్యావ్ ద బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే క్వాలిఫైయింగ్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ నాట్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ దెన్ గెటింగ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇస్ వెరీ ఈజీ బట్ యూ హ్యావ్ విల్ గివెన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ అండ్ హాఫ్ మార్క్స్ ఫాలోడ్ బి నెగిటివ్ మార్కింగ్ వన్ థర్డ్ మీన్స్ ఇఫ్ త్రీ క్వశ్చన్స్ గోస్ రాంగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ విల్ బి కట్ ఆఫ్ సో దీన్ని స్ట్రాటజికల్గా హ్యాండిల్ చేయాలంటే అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ మ్యాండేటరీ హ్యావ్ టు డూ కరెక్ట్లీ సెకండ్ ఈ ఏరియాస్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే సార్ రీజనింగ్ క్వాంట్ డేటా ఇంటర్ప్రెషన్ కాంప్రహెన్షన్స్ మోర్ దెన్ నియర్లీ ఫార్టీ చాప్టర్స్ అయితే వీ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ ద ఎగ్జాక్ట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద సివిల్ సర్వీసెస్ సీసెట్ పేపర్ కూడా ఇన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ సిలబస్లో ఈ అంశాలు ఏ స్థాయిలో ఉంటాయండి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ టెన్త్ క్లాస్ స్థాయి అని కొన్ని పేపర్స్ సిలబస్ లోనే ఇస్తారు ఓకే అలా ఇవి ఏ స్థాయిలో ఉంటాయి యాక్చువల్ గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేసేది ఏంటంటే యాప్టిట్యూడ్ టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ అంటారు టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ ద స్టేట్ సిలబస్ అగైన్ సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్సి స్టాండర్డ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్సి మ్యాథ్ స్టాండర్డ్ టెన్త్ అనగానే మన తెలుగు స్టేట్ లో ఏమనుకుంటారంటే ఏ బేసిక్ క్వశ్చనే కదా ఒకసారి మీరు సిబిఎస్ఈ బుక్స్ కానీ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది సార్ అది సెకండ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే చిన్న చిన్న ఎగ్జామ్స్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ కానిస్టేబుల్ వాళ్ళకు కూడా యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది థింగ్ ఏంటంటే మీకు అర్థమైన లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ గ్రూప్ ఫోర్ రాసినాం అనుకోండి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ డాష్ అంత ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ద సేమ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ యాప్టిట్యూడ్ వచ్చేటప్పటికి అంటే వీళ్ళకి ఒక సెకండ్ థర్డ్ టేబుల్ అడిగింది అనుకోండి ఇక్కడ సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ టేబుల్ అడుగుతారు ఇప్పుడు వేరే కమింగ్ ఫర్ ద జిఎస్ ఇప్పుడు మన కానిస్టేబుల్కి హిస్టరీ చదువుకున్నాం అటు మళ్ళీ డిగ్రీ అని చెప్తారు అదే దాంతో మనం సివిల్ సర్వీసెస్ ఆప్షనల్ హిస్టరీ రాయలేం కదా వీడు చదువుకున్నది ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ అని చదువుతాడు వాడు ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అని చదువుతాడు ఈ ధర మీద ఇంటెన్సిటీ వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోతుంది సార్ ఇంటెన్సిటీ సో మెంటల్ లిమిట్స్ బేసిక్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది అప్లికేషన్ అనేది చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అది మెన్షన్ చేస్తే క్లియర్గా ఉంటుంది ఏమని టెన్త్ స్టాండర్డే ఉంటుంది బట్ టెన్త్ ఆన్ సిబిఎస్ఈ స్టాండర్డ్ నేను చాలామంది విద్యార్థులు గమనించాను హ్యూమానిటీస్ పర్టిక పర్టికులర్గా హ్యూమానిటీస్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళు సీసీఐటీ సంబంధించిన సిలబస్లో ఏ అంశాల మీద అంతగా అవగాహన లేని స్టూడెంట్స్ అలాంటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై కావడం చాలా మంది ఉన్నారు ఇలాంటి నేను చాలా అనుభవాలు చూశాను మనం ఎలాంటి కసరత్తు చేయడం ద్వారా ఎలాంటి టీచింగ్ ఎబిలిటీస్ ద్వారా సీసీఆర్ట్లో మనం ఈ స్టూడెంట్స్ని ఆ ప్రాబ్లం నుంచి స్టార్ట్అవుట్ చేయగలం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ప్యాటర్న్ని అది లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తర్వాత బీటెక్ లేకపోతే హ్యుమానిటీస్ అందరినీ ఈక్వల్గా లెవెల్ చేస్తే ఈ పిసి పేపర్ రాంగ్ ప్రసెప్షన్ ఏంటంటే ఈ బీటెక్ ఐఐటీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే మా మ్యాథ్స్ బాగా వచ్చు అనుకుంటారు ఏం లేదు సార్ అందరూ ఈక్వల్ అక్కడ మ్యాథ్స్ ఎక్కువ అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హ్యుమానిటీ స్టూడెంట్ అండ్ టెక్నికల్ స్టూడెంట్ ఈస్ హీ కెన్ డూ ద
ఇక హ్యుమానిటీ వాళ్ళు అంటే ఏం లేదు సార్ టేబుల్స్ ఫస్ట్ టేబుల్స్ బై హ్యాడ్ చేయాలి స్కేర్స్ క్యూబ్స్ బై హ్యాడ్ చేయాలి వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక స్టేజ్కి వచ్చారు కాబట్టి టేబుల్స్ బై హ్యాడ్ అని షై ఫీల్ అవుతారు అక్కడ క్యాల్కులేషన్ టైం ఎక్కువ అవుతుంది నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్షన్స్ ఉంటాయి ప్యాసేజెస్ అక్కడ వచ్చారు కదా ఒక రాంగ్ పర్సెప్షన్ ఏంది పర్సన్ హూ ఆర్ గుడ్ ఎట్ జిఎస్ ది థింగ్ దట్ ఐ కెన్ మేనేజ్ దట్ యు కెనాట్ మేనేజ్ బికాస్ ఆర్ కంపీటింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్ కాంపిటీషన్ అరౌండ్ వన్ ఫార్టీ త్రీ క్రో పీపుల్కి ప్రీవియస్లీ ఫ్రెంచ్ సర్వీసెస్ ఈద వరల్డ్ టఫెస్ట్ సర్వీసెస్ సెకండ్ కమ్స్ అంటే యూపీఎస్సి బట్ ఫర్ ద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సినారియో చేంజ్ ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి ఇండియాస్ ఫస్ట్ టఫెస్ట్ అంత టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు అది హ్యుమానిటీస్ ఆ టెక్నికల్ అని కాదు ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేయాలి సార్ సీసెట్ ఎవ్రీడే అట్లీస్ట్ వన్ టూ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి లేదంటే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ వస్తే ఎగైన్ దే విల్ కమ్ టు జీరో రూల్ డీట్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ మామూలు ఒక సాధారణ విద్యార్థి సీసెట్ సిలబస్ పట్ల అంతగా అవగాహన లేని స్టూడెంట్ ఈ సీసెట్ సంబంధించిన అన్ని అంశాల మీద ఎగ్జామ్ లో క్వాలిఫై కాగలిగే స్థాయిలో గ్రిప్ సంపాదించాలంటే ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అంటారు ఫస్ట్ హీ హ్యాస్ టు గో ఫర్ ద కోచింగ్ సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆర్ సెట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండేది ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ బికాస్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ హియర్ మోర్ దెన్ డికేట్ అండ్ ఈవెన్ వెన్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ సర్వీసెస్ ఈవెన్ మై డాడ్ యూస్ టు ప్రిపేర్ సర్వీసెస్ అప్పటి నుంచి ఉన్న స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ సార్ యు గో ఎవ్రీ నూ కన్ కార్నర్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఇండియా అవర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నది ప్రజెంట్ ఇండియాలో చాలామంది ఢిల్లీకి వెళ్తారు ఢిల్లీలో కూడా సీసార్ కోచింగ్ లేదు యూ నో వన్ థింగ్ సో మెనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు ఢిల్లీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ దాట్ దే విల్ కమ్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ ఆల్ స్టేట్ అండ్ దే విల్ సే దాట్ సమ్ సీసెట్ అండ్ సమ్ టాపిక్ సమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ దేర్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా ఎక్సలెంట్ వేర్ యూ క్యాన్ ఫైన్ త్రోట్ ఇండియా రూల్ ఇట్ దట్ ఈస్ అట్లాంటి స్టూడెంట్ కూడా జాయిన్ అయ్యి ఉన్నారు ఇక్కడ ఢిల్లీ మరి ఢిల్లీ అంటే అది ఎట్లా ఉంటుందండి సార్ ఒక ఫస్ట్ అంటే ఢిల్లీ ఢిల్లీ అంటే ఫస్ట్ డే అంటే ఇవే ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ ఉద్యోగం రావాలంటే అంత యూ గో టు ఢిల్లీ యూ గో టు ఎనీ వే రూల్ ఇట్ అవుట్ యూ హ్యాడ్ టు బి హ్యాండిల్ బై ద పర్ఫెక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ ఒక సిస్టమేటిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి చెప్తాను బయట ఇన్స్టిట్యూట్లు కూడా విజిటింగ్ ఫ్యాకల్టీకి వెళ్తుంటాను బట్ దిస్ ఈజ్ ఏ మదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓకే అయితే అక్కడ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే మన దగ్గర డిసిప్లిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది దట్ డిసిప్లిన్ మా డైరెక్టర్ సారే డిసిప్లిన్ చైర్మన్ అక్కడ నుంచి ఆబ్వియస్లీ మా అందరికి ఆటోమేటిక్గా డిఫాల్ట్ వస్తుంది ఒకసారి అనౌన్స్ చేసిన అనుకోండి షెడ్యూల్ టూ థర్టీ టు ఫోర్ సీ సార్ క్లాస్ ఇస్ దేర్ అంటిల్ మై పోర్షన్ త్రీ మంత్స్ పడుతుంది త్రీ మంత్స్ అయ్యేంత వరకు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అది క్యాన్సిల్ కాదు వీ విల్ బి వెరీ రెగ్యులర్ ఫస్ట్ అవును నెక్స్ట్ నువ్వు బ్లైండ్గా వచ్చేసి దాని తర్వాత హిస్టరీ జాగ్రఫీ అంటే ఆ షెడ్యూల్ ఆ సబ్జెక్ట్స్ అయ్యేంత వరకు అట్లానే ఉంటుంది సో సిస్టమేటికలీ డైలీకి ఇట్లా ఇట్లా నేర్చుకోవడం వల్ల ఆబ్వియస్లీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అ వెరీ గుడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వేర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ద సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ దే విల్ గైడెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకన్నా అర్థమైన లాంగ్వేజ్లో చెప్తారు విరాట్ కోహ్లీ టాప్ బ్యాట్స్మెన్ వై హీ నీడ్స్ ద కోచ్ అవును బికాస్ ద మిస్టేక్స్ హీ విల్ డూ హీ కెన్ నాట్ ఐడెంటిఫై దాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు మానిటర్డ్ బై అ స్పెషలైజ్ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అవును దాట్ ప్రౌడ్లీ యూ కెన్ సే దాట్ ఇన్ ఆర్ స్టేట్ డోన్ యూ కెన్ అవైల్ దట్ ఆపర్చునిటీ సెకండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ విల్ బి వెరీ డౌన్ టు ఎత్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఎనీ స్టూడెంట్ ఎనీ టైమ్ విల్ అప్రోచ్ ద ఫ్యాకల్టీ తర్వాత రా ఇట్లా అనే ఉండదు సార్ కోచింగ్ గురించి నేను ఒక ఒక సెంటెన్స్ చెప్తాను బౌండరీ లైన్ లోపే క్యాచ్ పడితే అదే బౌండరీ లైన్ దాటి క్యాచ్ పడితే ఉపయోగం లేదు కదా అవును ఆ బౌండరీ లైన్ ఏంటో చెప్పేదే కోచింగ్ అవును దీని మీద మీ మీ ఉద్దేశం మనం ఆ విషయంలో మనం ఎంత ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా మనం ముందుకు వెళ్తాం అంటే బౌండరీ లైన్ లోపల క్యాచ్ చేయాలని చెప్పేది ఎవరు చెప్తారు సార్ అది కోచ్ అదే 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 కోచ్ చెప్పేది అనేది కమింగ్ అగైన్ మన పాయింట్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీస్ ఈ ఫస్ట్ ఈ వీళ్ళ వర్క్ కోర్ట్ చేయాలి వీళ్ళకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఏ ఏరియాస్ వరకు వెళ్తుంది ఎక్కడ వరకు వస్తుంది ఏ ఏరియాస్ కాదు దట్ ఈస్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ అవును వీ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ ఫర్ దట్ ద 
అట్లా ఏం లేదు సైంటిఫికల్గా మనం ఏంటంటే పేపర్ని అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఒక మార్జిన్ పెట్టుకోవాలి ఇంత ఇంత మార్జిన్ మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నా ఆగితే క్లియర్ అవుతుంది సార్ సార్ ఆర్సీ రెడ్డి ఐఏఎస్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి నా అనుభవం చెప్పండి సార్ లాస్ట్ వీక్ ఒక పాప సివిల్స్ అడ్మిషన్ బాక్స్ వచ్చింది కర్ణాటక నుంచి వచ్చింది అక్కడ కర్ణాటకలో ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కలిసిందంట ఆయన తెలుగు బయటికి కాదు కర్ణాటక కర్ణాటక నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళి కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఆర్సీ రెడ్డి ఐఏఎస్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళి ఇంకా ఇంకా వేరే ఎంక్వైరీ వద్దు స్ట్రైట్ అవే నువ్వు అక్కడే ఇంకా వేరే ఎంక్వైరీ వద్దు ఏది బెస్ట్ అని ఇంకెవరిని అడగద్దు ఇలాంటి అనుభవాలే ఎవరో ఒక క్లర్క్గా ఉద్యోగం చేస్తారు శ్రీకాకుళం ఆయన ఏది కోచింగ్ అంటే ఆర్సీ రెడ్డి కొన్ని వందలు కొన్ని వందలు వేలు 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 చూసా నేను మనం ఒక ఎటువంటి ప్రచారం మీద పెద్ద ఫోకస్ పెట్టడం వాళ్ళకు వాళ్ళే మన పూర్వ విద్యార్థులు కావచ్చు సంస్థతో అనుబంధం ఉన్న వాళ్ళతో కావచ్చు సంస్థ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు కావచ్చు ఇలాంటి ఒక కేవలం మౌత్ టాక్తో మూడు దశాబ్దాలుగా కేవలం ఇతరులు ఇక్కడ స్టూడెంట్ బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళు విన్న వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పిన ఒక దీంతో ముప్పై సంవత్సరాలుగా అగ్రస్థానంలో ఉంది ఆర్సీ డైఎస్ ఈ విషయంలో మీ అనుభవం చెప్పండి అంటే యాక్చువల్లీ సార్ అగేన్ మళ్ళీ సేమ్ అదే పాయింట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్న ఒక బ్యూటీనెస్ ఏంటంటే మన అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయ్యి ఏమి యాక్చువల్లీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ బ్యాచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇన్ దిస్ టైమ్ యాక్చువల్లీ బట్ యాక్చువల్లీ చూడండి సార్ ఎన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చూసినా మనం ఒక దాన్ని ఫిక్స్ అవుతాం సో ఒక సక్సెస్ మన దగ్గర కొన్ని లక్షల మంది సక్సెస్ అయ్యారు సార్ ఓకే సో మీరు ఇన్న కర్ణాటక గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి జనరల్లీ మన ఇయర్లో ఎవ్రీ ఇయర్ సివిల్ సర్వీసెస్ కర్ణాటక నుంచి నియర్లీ అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు సార్ దట్ నువ్వు కనుక కర్ణాటక ఆఫ్ కర్ణాటక వేర్ ఎవర్ యూ గో కర్ణాటక అంటే కర్ణాటక ఆల్ సౌత్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ కమ్ టు ఆర్స్ రెడ్డి వై ఎవ్రీబడి ఈస్ కమింగ్ టు ఆర్స్ రెడ్డి మీన్స్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ వాంట్స్ ద సక్సెస్ బికాస్ దే ఆర్ పుటింగ్ దర్ హార్డ్ ఎరన్ మనీ ఆ పెట్టిన మనీకి డబల్ న్యాయం చేసేది మన ఆర్గనైజేషన్ బయట చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి అంత కమర్షియల్ మెడిసిన్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎంత కమర్షియల్ అంత అట్లా కాదు కదా సార్ సక్సెస్ రేట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమన్నా ఐ కేమ్ టు జాయిన్ ఐ జాయిన్ హియర్ ఐ గాట్ ద సక్సెస్ ఇమీడియట్లీ ఐ విల్ సెండ్ మై మై బ్రదర్ లేటర్ ఐ విల్ సెండ్ మై సన్ ఇక్కడ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో బ్యూటీ ఏంటంటే చాలా మంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఒక బ్యాచ్లో ఉన్నారు ఓకే సో వాళ్ళ మదర్ చీఫ్ సెక్రటరీ షీ ఈజ్ అవర్ స్టూడెంట్ మన ఆర్ సెడ్డి సార్ స్టూడెంట్ షీ గాట్ ఎయిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ లైక్ దట్ she gave to the to the heights of chief secretary the highest position hmm. she got retired her daughter is also president our student ah, okay okay ah. if president existing ah, bash ah, ah. so that is the standard of our organization ours ready oh oh so 100% sir ikkada success problem akkade em avutad ante pillalu misguide avutuntaru ipudu president etla byta youtube lu shi friend akkade gelthane ikkade gelthane they will join another another organization again what happened time waste money waste again they are coming and joining here how no institute to choose cheskone vishayamlo unhealthy atmosphere chaala undandi ee youtube lu tarata flex lu flex lu eti influence ayi nirnayalu isukuntunnaru nashtapothunnaru nenu ala naaku chaala mandi kalustha unnaru nenu anavasaramga nirnayam isukunnaru malli ఆలోచించి రెండోసారి కోచింగ్ కోసం ఆర్సీ డైఎస్ స్టడీస్ రావడం ఇలాంటి అనుభవాలు నేను చాలా చూస్తున్నాను ఎనివే సంజయ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ మనం ఇంకొక ఇష్యూలో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ సార్ ఆర్సీ రెడ్డి ఐఏఎస్ స్టడీ సర్కిల్ లో సివిల్స్ అడ్మిషన్లతో పాటు ఏపీ గ్రూప్ టూ ఇంగ్లీష్ మీడియం అడ్మిషన్లు కూడా కొనసాగుతున్నాయి